हेलो गाइस तो आज एक नया क्वेश्चन है हीट एक्सचेंजर का ये क्वेश्चन कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें हम एन टी यू और हीट इफेक्टिवनेस वगैरह बहुत कुछ निकालेंगे तो जल्दी से देख लेते हैं कहते हैं कि जो इंजन ऑयल इज़ 150 डिग्री सेल्सियस इज कोल्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस तो मतलब क्या है कि एक इंजन ऑयल को हम कूल कर रहे हैं अगर मैं टेम्परेचर लिख लूँ तो वन डिग्री सेल्सियस से एट्टी डिग्री सेल्सियस पर कूल कर रहे हैं पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर तो हमको पता है कि जो पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है वो कैसा होता है पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर ऐसा होता है पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर ऐसा होता है ठीक है ठीक है तो अब मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रखता हूँ इसको कि टेम्परेचर डिग्री जो है ऑयल का डेढ़ सौ डिग्री सेल्सियस से अस्सी पे तो मैं बोलूँगा टी एच हॉट फ्लूड का इनलेट का टेम्परेचर कितना है डेढ़ और ये कोल्ड फ्लूड का आउटलेट का टम यहाँ एच आएगा मैं एच से डिनोट करता हूँ उसको टी हॉट फ्लूड एग्जिट का टेम्परेचर है एट्टी डिग्री सेल्सियस आप भी ऐसे ही करना ठीक है अब आगे क्या लिखा है पैरल फ्लो हीट एक्सचेंजर है तो पैरल फ्लो तो ऐसा ही होता है पता ही है हमको काउंटर फ्लो होगा तो ये लाइन ये वाली नीचे लाइन ऐसे जाती है इधर से जाती है और कुछ नहीं तो हाँ अब कह रहे हैं कि पैरल फ्लो टीचन पर भाई वाटर एंटरिंग है ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस डिविंग है सिक्सटी तो वाटर की इनलेट कंडीशन मतलब कि टी सी वाटर क्या कोल्ड फ्लूड हुआ अभी वाटर की इनलेट अपने को दे रखी है पच्चीस पे और आउटलेट दे रखी है वाटर की वाटर की टी सी एग्जिट मैंने एग्जिट लगे किया है वो कितना हो गया एग्जिट दे दिया हमको सिक्सटी ठीक है यहाँ तक ठीक है यहाँ तक हो गया अब एस्टिमेटिंग द एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस इफेक्टिवनेस क्या होगी एक्सचेंजर की और और क्या बोला है एंड द नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट मतलब एन टी यू निकालना है अपने को नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट एन टी यू तो कैसे निकलेगा इफ़ द अब आगे बोलता है इफ़ द फ्लूड फ्लो रेट एंड द इनलेट कंडीशन डिमेनेंस मतलब कि फ्लूड की फ्लो रेट फ्लू फ्लूड की फ्लो रेट मतलब मार्स और इनलेट कंडीशन रिमेन अनचेंज ठीक है ये बाद में देखते हैं वर्कआउट द लोएस्ट टेम्परेचर टू ऑयल में भी कुल बैंक इंजन तो ये सेकेंड पार्ट है क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन का पार्ट है कि ये सारे नॉन टेम्परेचर से इफेक्टिवनेस और एंटी यू निकालना है तो कैसे निकलेगा ये एक इंजन ऑयल है तो इसको यहाँ रख देता हूँ मैं तो देखो हमको पता है कि सारे टेम्परेचर की बने सारे तो हम कैसे निकालेंगे इफेक्टिवनेस का जो फॉर्मूला होता है देखो एन टी यू मेथड से और एल एम टी डी लगरेथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस से भी निकाल सकते हैं लेकिन हम सबसे पहले ना मास फ्लो रेट निकालते हैं इसका मास फ्लो रेट तो मास फ्लो रेट इफेक्टिवनेस का फॉर्मूला जो होता है वो हो जाता है एम एम डॉट सी पी कोल्ड फ्लूड बाई एम डॉट सी पी कोल्ड फ्लूड टी एच आई माइनस टी बताता हूँ कैसे आया अभी टी एच क्या होता इनलेट और कोल्ड फ्लूड का ही वहाँ पे इनलेट होता था याद करने का तरीका है इसका और इसका होता था यहाँ पे जो है और कोल्ड है तो टी सी ई माइनस टी सी आई ठीक इतना हो गया अब ये कैसे है बता दो पहले हम मास फ्लू रेट निकाल देते देखो नीचे तो यही होता था टी एच आई माइनस टी सी आई इनलेट हॉट फ्लूड का और कोल्ड फ्लूड का इनलेट और ये वैल्यू जो होती है ये स्मॉल वैल्यू होती थी ये एम सी पी जो होती थी कैपेसिटी कहते थे इसको हीट कैपेसिटी ये स्मॉल वैल्यू होती है और ये भी जो यहाँ पे स्मॉल होगी उसी की वैल्यू रहती है कि ये ये कैंसिल हो जाए और टेम्परेचर के टर्म में इफेक्ट में आ जाए तो अब चेक करना हमको कि ना कौन सी कम है कौन सी ज़्यादा है तो कैसे होगा देखो इसका मास फ्लोरेट दिया होगा हमको क्वेश्चन में तो मैंने देखा क्या कि ये जो वैल्यू है स्मॉल होनी चाहिए अगर ये कट गया तो ये तो कट जाएगा तो इस टाइम इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा टी सी माइनस टी सी आई बाई टी एच आई माइनस टी सी आई तो ये जो कोल्ड फ्लूड होता है ना ये इनलेट होता है और ये आउटलेट फॉर्मूला होता है इफेक्टिवनेस का ये वाला अगर एम डॉट सी पी 
कोल्ड फ्लूड का कम होता है एम डॉट सी फी हॉट फ्लूड से तो ये फॉर्मूला होता है तो उससे पहले हमको सी जो कैपेसिटी रेट है मिनिमम बाई मैक्सिमम ये निकाल लेते हैं तो ये क्या होता है ये कैसे निकलेगा ये ऐसे निकलेगा हमें पता है कि इस पर से जो हीट आ रही है वो इसने ऑब्जर्व कर ली तो इसके लिए मैं हीट का फॉर्मूला लिखता हूँ हॉट फ्लूड का एम डॉट एच मास रेट हॉट फ्लूड का सी पी हॉट फ्लूड की स्पेसिफिक कैपेसिटी सी पी एच एन टू ऐसा क्या होगा टी एच ई टी एच एक फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल टी एच आई लेकिन ये कम हो रहा है तो माइनस आएगा यहाँ पे डिग्रीज हो रहा है ये इसकी इंक्रीज में मत कर रहे एम डॉट कोल्ड फ्लूड का सी पी कोल्ड फ्लूड का टी सी ई माइनस टी सी आई एग्जिट माइनस इनिशियल तो देखो सी क्या होता है एम डॉट एच या फिर एम डॉट सी सी पी सी बाई एम डॉट सी सी पी एच ये होता था तो इसको इसके नीचे ले आते हैं और माइनस से ले आते हैं एम डॉट एच सी पी एच बाई एम डॉट सी सी पी सी ये कैपेसिटी रेट है हो गया टी सी ई माइनस टी सी आई बाई टी एच आई माइनस टी एच ई सी मिनिमम बाई सी मैक्स टी सी ई कितना है सिक्सटी माइनस टी सी आई ट्वेंटी फाइव बाई टी एच आई डेढ़ सौ माइनस टी एच ई एट्टी ये कितना हो गया ये हो गया हमारा साठ साठ में से पच्चीस बाई डेढ़ सौ माइनस अस्सी पॉइंट फाइव ये सी की वैल्यू है ठीक है तो और इफेक्टिवनेस जो होता है हमारा वो क्या निकलेगा इस फॉर्मले से ये वाला कैसे आएगा यहाँ पे वैल्यू करते हैं टी सी सिक्सटी माइनस ट्वेंटी फाइव बाई टी एच आई माइनस टी सी आई टी इनिशियल का मैं टी सी आई एक सौ पचास माइनस पच्चीस इफेक्टिवनेस हो गया डेढ़ सौ माइनस पच्चीस जीरो पॉइंट टू एट तो यही देख रहा था मैं यहाँ पे गलती हो गई है वो गलती क्या है कि देखो ये जो टेम्परेचर आएगा यहाँ पे ये जो है हॉट फ्लूड का आएगा क्यों आएगा ऐसा क्योंकि मैंने बोला था यहाँ पे जो स्मॉल वैल्यू होती है वही स्मॉल वैल्यू आती है यहाँ पे तभी तो कट जाता है तो बाकी टेम्परेचर बच जाता है तो हमने निकाला था एम एच सी पी एच बाई एम सी मतलब हॉट फ्लूड बाई कोल्ड फ्लूड तो हॉट फ्लूड की जो है वैल्यू कितनी है हॉट पॉइंट फाइव मतलब क्या कि ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी है तभी तो एक से कम आई है तो ये एक से कम आई है तो मतलब हॉट फ्लूड की कैपेसिटी रेट ज़्यादा है तो यहाँ पे हॉट फ्लूड का टेम्परेचर डिफरेंस आएगा ये इफेक्टिवनेस का फॉर्मला हो जाएगा टी एच ई माइनस टी एच आई बाई टी एच आई माइनस टी सी आई ये हो जाएगा इफेक्टिवनेस क्योंकि तो स्मॉल वैल्यू तो स्मॉल क्या है ये इसलिए तो अब देखो डेढ़ सौ माइनस टी एच आई डेढ़ सौ माइनस टी एच ई एक एक सीट डेढ़ सौ माइनस एक सौ यहाँ पे हॉट फ्लूड का स्पेसिफिक रेट टी एच आई माइनस टी एच ई होता है देखो यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन होता है तो इसलिए यहाँ पे ये अस्सी माइनस डेढ़ सौ बाई ये टी एच एनलेट डेढ़ सौ माइनस टी सी आई पच्चीस ये हो जाएगा अस्सी माइनस अस्सी माइनस डेढ़ सौ बाई 
डेढ़ सौ माइनस पच्चीस डेट इज इक्वल टू पॉइंट फाइव सिक्स कितना हो गया जीरो पॉइंट फाइव सिक्स यहाँ पे अरे फिर से मैंने वही लिख दिया इन डेढ़ सौ है डेढ़ सौ माइनस अस्सी इफेक्टिवनेस ई है ये अब एन टी यू कैसे निकलेगा देखो पेन कौन गया देखो एन टी यू एन टी यू क्या होता है वन माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू इफेक्टिवनेस होता है वन माइनस ई की माइनस एन टी यू वो वन प्लस इफेक्टिवनेस क्या होता है वन माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू बाई वन प्लस सी बाई वन माइनस ई की पावर माइनस वन वन प्लस सी होता है यहाँ पे बस हाँ यही होता है फॉर्मूला ये याद आ रहा है मेरे को एक बार मैं चेक कर लेता हूँ हाँ यही होता है ठीक है तो इफेक्टिवनेस की वैल्यू मैंने निकाल ली जीरो पॉइंट फाइव सिक्स वो वन माइनस ई की पावर माइनस एन टी यू वन प्लस सी सी की वैल्यू यही है सी क्योंकि मिनिमम बाई मैक्स अगर ये एक से बड़ी वैल्यू आती तो मैं इसको उल्टा कहता समझ रहे हो ठीक है तो वन प्लस सी कितना है पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव बाई वन प्लस पॉइंट फाइव एन टी यू वाली यहाँ से निकल जाएगी कितनी जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इन टू ये मल्टीप्लाई वन पॉइंट फाइव वन माइनस ई पर माइनस एन टी यू वन पॉइंट फाइव जो हो गया तो इधर चला गया और इधर आ गया वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इन टू वन पॉइंट फाइव ए की पावर माइनस एन टी यू और वन पॉइंट फाइव ठीक है इसको सॉल्व कर लेते हैं वन माइनस वन माइनस वन फाइव सिक्स वन माइनस जीरो पॉइंट वन माइनस जीरो पॉइंट फाइव सिक्स इंटू वन पॉइंट फाइव इसकी वैल्यू आ गई ए की पावर माइनस एन टी यू वन पॉइंट फाइव की वैल्यू आ गई फोर बाई पच्चीस डेट इज पॉइंट वन सिक्स ठीक है ये आ गई अब एल एन ले लो वो साइड और एन टी की वैल्यू हो जाएगी एल एन फोर बाई ट्वेंटी फाइव माइनस ऑफ वन पॉइंट फाइव इक्वल टू माइनस वन पॉइंट एट थ्री टू फाइव एट ये कट गया तो एन टी की वैल्यू आएगी डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव एन टी वन पॉइंट ट्वेंटी टू तो एन टी आ गया अब एन टी आने के बाद हमको क्वेश्चन में पूछता है कि फ्लूड फ्लो रेट और इनलेट कंडीशन में अनचेंज्ड मतलब क्या कि कि एम की वैल्यू और इनलेट कंडीशन अगर ये मैंने अनचेंज्ड है तो लोएस्ट टेम्परेचर कितना होगा कि ऑयल मतलब ऑयल का लोएस्ट टेम्परेचर मतलब एक सेट ये कितना होगा अगर मैं एक चेंजर की लेंथ को इन्फानेट करूँ तो इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ एक्सचेंजर बोला नहीं इन्फानेट लेकिन अपन मानते हैं कि लेंथ ऑफ एक्सचेंजर इन्फानेट हो गया तो टी कितना होगा ये देखो इफेक्टिवनेस एन टी यू का फॉर्मूला क्या था इफेक्टिवनेस वन ये फॉर्मूला ये इसमें अगर एन अगर लेंथ अगर इन्फानाइट होती है तो एन टी यू जो होगा वो भी इन्फानाइट होगा नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट इन्फानाइट हो जाता है तो ये इन्फानाइट हो जाता है तो ई की पावर माइनस इन्फानाइट ही होता है जीरो दिस टेंडिंग टू जीरो तो क्या बचेगा इफेक्टिवनेस वन अपॉन वन प्लस सी तो इफेक्टिवनेस कितना हो जाएगा वन अपॉन वन प्लस सी की वैल्यू थी यहाँ से पॉइंट फाइव तो कितना हो गया वन अपॉन वन पॉइंट फाइव इट इज इफेक्टिवनेस आ गया जीरो पॉइंट सिक्स 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 आ गया नौ अब टेम्परेचर पूछा है कि कितना होगा टी सी ई ये टी सी तो कैसे निकलेगा देखो ऐसे निकलेगा ऐसे इफेक्टिवनेस क्या था टी एच आई माइन ये वाला ये वाला 
dhi minus dhe by dhi minus dci इसमें ये निकालना है इफेक्टिवनेस लिख दो यहां पे 0.3666 इक्वल टू t इनलेट इनलेट आर डेट्स ऑफ डेट्स ऑफ माइनस dhe by इनलेट माइनस इनलेट माइनस इट इज डेट्स ऑफ माइनस 25 तो dhe कितना हो गया 0.6666 इनटू डेट्स ऑफ माइनस 25 डेढ़ सौ माइनस इक्वल टू एटी थ्री पॉइंट थ्री थ्री तो टी एच की ना हो गया डेढ़ सौ माइनस एटी थ्री पॉइंट थ्री तो टी एच की ना हो गया सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्सटी सिक्स लेंथ अगर इन फाइव चेंजर की इनफाइनिट होती है तो टी एच की जो होगा वो हो जाएगा सिक्सटी सिक्स पॉइंट सिक्स सिक्सटी की सेल्सियस ठीक है थैंक्स